ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை சோலார் பிஸ்னஸ் சேனல் வரவேற்கிறது சோலார் பிஸ்னஸுக்கு தேவையான பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பேசிக் கான்செப்ட் லோடு கால்குலேஷன் ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நம்ம சோலார் பிஸ்னஸ் சேனல் மூலமாக தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம் சோலார் பிஸ்னஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சுக்கோங்க அப்டேட் வீடியோ உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிற தலைப்பு சோலார் எனர்ஜி சோலார் எனர்ஜி அப்படின்னா சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லை அப்படின்னா சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ ஆல் ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ஃபார்ம் இருக்குது அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கலாம் தெர்மல் எனர்ஜி கெமிக்கல் எனர்ஜி நியூக்ளியர் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ரேடியன் எனர்ஜி லைட் எனர்ஜி மோஷன் எனர்ஜி சவுண்ட் எனர்ஜி வேவ் எனர்ஜி இப்படி நம்பர் ஆஃப் எனர்ஜி நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல நம்ம டிஃப்ரெண்ட் நேமில் நம்ம ஒவ்வொரு எனர்ஜிக்கும் ஒவ்வொரு பெயர் வச்சுருக்கிறோம் இப்போது நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் சோலார் அப்படின்னா அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதிலிருந்து ரெண்டு எனர்ஜி தான் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம் அந்த ரெண்டு எனர்ஜி என்னதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று லைட் எனர்ஜி என்னொன்று வந்து ஹீட் எனர்ஜி ஆனால் இப்போ என்ன சொல்கிறோம் எல்லா ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜிக்குமே எங்கேருந்து தான் வருது இந்த சூரியனிலிருந்து வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம் இது என்ன முரண்பாடு அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அங்கே இருந்து ரெண்டு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி தான் உண்மையாகவே வருது ஒன்று ஹீட் எனர்ஜி என்னொன்று வந்து லைட் எனர்ஜி ஆனால் இந்த பூமியில் அந்த ரெண்டு எனர்ஜி தான் மற்ற இந்த எல்லா எனர்ஜிக்கும் நமக்கு சோர்ஸாக இருக்குது அதை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் இப்போது நம்ம எனர்ஜியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வாட் இஸ் எனர்ஜி எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம்பிளாக நம்ம சொல்லலாம் கெப்பாசிட்டி ஃபார் டூயிங் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் வேலை செய்யும் திறன் நம்ம எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த இதில் ஒரு விவசாயி வேலை செய்கிறத பார்ப்பீங்க இப்போ அவர் கையில் என்ன வச்சுருக்காரு ஒரு மண்வெட்டி வச்சு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் இப்போ அவர் காலையிலே சாப்பிட்டுட்டு வந்து வேலை செய்கிறாருன்னு வச்சுக்கோம் அவர் என்ன பண்ணுவார் ரொம்ப ஈஸியாக அந்த மண்வெட்டியை வச்சு வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பார் இதே இது போக 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 அவருக்கு என்னாயிரம் பசி உண்டாயிரும் அவரால் களைப்பு வந்துடும் அப்போ என்ன பண்ண முடியாது அப்போ முதல்ல வந்து வேலை செஞ்ச மாதிரி லாஸ்ட்டு எண்டு வர வேலை செய்ய முடியாது அவருக்கு என்ன ஆயிருக்கும் எனர்ஜி வந்து டவுன் ஆகிருக்கும் அப்போ நம்ம முதல்ல வேலை செய்யும் போது எனர்ஜி லெவல் அதிகமாகவும் போக போக என்ன ஆகிட்டு இருக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போது நம்ம ஒரு வேலை செய்கிறதுக்கு எனர்ஜி இல்லாமல் எந்த ஒரு வேலையுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது செய்ய முடியாது அப்போ எனர்ஜி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஒரு வேலையை செய்ய முடியும் அதனால தான் இதை அப்போ எனர்ஜி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலை செய்யக்கூடிய திறனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இந்த எனர்ஜி எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு எங்கேருந்து வருது ஃபுட்டில் இருந்து அவர் சாப்பிட்டா தான் அவருக்கு என்ன கிடைக்கும் எனர்ஜி கிடைக்கும் சாப்பிடலன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்காது எனர்ஜி கிடைக்காது இல்லையா இப்போ இதை தான் நம்ம எப்படி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஆற்றல் அழிவின்மை விதி இது நம்ம எல்லாருமே படிச்சுருப்போம் அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் இந்த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனர்ஜி நெய்தர் பி கிரியேட்டட் நார் டெஸ்ட்ராய்ட் ஒன்லி கன்வெர்டட் ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி டு அனதர் அதாவது ஆற்றலை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது ஆனால் ஒரு வகையான ஆற்றலை இன்னொரு வகையான ஆற்றலாக மாற்ற முடியும் இப்போ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்குவோம் எனர்ஜி நெய்தர் பி கிரியேட்டட் நார் டெஸ்ட்ராய்ட் இது ஆற்றலை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி பார்த்தோம் இல்லையா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி இந்த எனர்ஜி எல்லாமே என்ன பண்ண முடியாதான் கிரியேட் பண்ண முடியாதான் அதாவது உருவாக்க முடியாது அதே மாதிரி அழிக்கவும் முடியாது அப்போ என்ன தான் செய்ய முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றலாம் ஹீட் எனர்ஜியை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றலாம் லைட் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றலாம் அப்போ ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியை இன்னொரு ஃபார்மாக தான் மாற்ற முடியுமே தவிர ஆனால் அந்த எனர்ஜியை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது கிரியேட் பண்ண முடியாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குது அது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி தான் ஆனால் அதை நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதா நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த லா தெளிவாக சொல்லுது என்ன சொல்லுது ஹியூமனால் எந்த ஒரு எனர்ஜியும் கிரியேட் பண்ண முடியாது ஆனால் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இருந்துன்னா
அது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை எந்த ஒரு இன்புட் கொடுக்காம நிச்சயமா என்ன பண்ணாது கொடுக்காது இதே மாதிரி தான் இந்த பூமியில நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் ஒரு இன்புட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு அவுட்புட் கிடைக்கும் ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுமே தவிர நேச்சுரலாகவே நமக்கு என்ன ஆகாது கிரியேட் ஆகாது நேச்சுரலாக வர்றது எங்கே இருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் சன் அதனால தான் நம்ம சன்னை என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது நேச்சுரலாகவும் இருக்குது இந்த கன்வெர்ஷன் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கிரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் ஒரு ட்ரீ இருக்குது இந்த ட்ரீயில் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது இல்லையா ட்ரீயில் அந்த ஃப்ரூட்ஸ் அந்த பழத்தில் என்னது இருக்குது ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குது அது அந்த காய் அங்கே அந்த மரத்தில் இருக்கிற வரையில் அது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க அது பழுத்து கீழே விழுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பழம் வந்து மூவாகி வருது இல்லையா அங்கே இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எதா மாறும் கைனட்டிக் எனர்ஜி அதாவது நிலை ஆற்றல் இயக்க ஆற்றலாக நமக்கு என்ன பண்ணுது மாறுது அதே மாதிரி இது வந்து நேச்சுரலாகவே நடக்கக்கூடியது இப்போ நமக்கு மோட்டார்னு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் மோட்டருக்கு நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மோட்டார் என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக நமக்கு என்ன பண்ணி கொடுக்கும் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி பேட்ரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாறி பல்பில் நமக்கு லைட் எனர்ஜியாக நமக்கு என்ன ஆகுது கன்வெர்ட் ஆகுது அப்போது இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் மட்டும்தான் நம்மளால் பண்ண முடியுமே தவிர ஆனால் என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியாது இப்போ எனர்ஜியை ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க அதாவது ஹை கிரேட் எனர்ஜி லோ கிரேட் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஹை கிரேட் எனர்ஜினால் என்ன லோ கிரேட் எனர்ஜினால் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே ஆற்றலை க்ரியேட் பண்ண முடியாதுங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா இப்போ நான் ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்குது இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படியே கன்வெர்ட் ஆகிருமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை அப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நமக்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கன்வெர்ட் ஆகுது அதை பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஹை கிரேட் எனர்ஜி அண்டு லோ கிரேட் எனர்ஜி அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அப்போ மோர் தென் நைன்டி நைன்டி ஃபைவ்க்கு மேலே நமக்கு கன்வெர்ட் ஆச்சுது அப்படின்னா அது எல்லாமே ஹை கிரேட் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க ரிமைனிங் எல்லாமே என்னது தான் லோ கிரேட் எனர்ஜி தான் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஹை கிரேட் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது போக மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஹை கிரேட் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அண்ட் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஹை கிரேட் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம் ரிமைனிங் எல்லாமே லோ கிரேட் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இருக்குது இதை எலக்ட்ரிசிட்டியாக மாற்றணும் நம்மளுக்கு என்ன தேவை ஜென்ரேட்டர் தேவை ஒரு ஜென்ரேட்டரோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ லோட் கண்டிஷனில் மேக்ஸிமம் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே நமக்கு என்ன பண்ணும் எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகும் அதே மாதிரி இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இருக்குது ஒரு மோட்ருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்க அதுவும் நோ லோட் கண்டிஷனில் மேக்ஸிமம் நைன் மோர் தென் நைன்டி ஃபைவ் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி கிடைக்கிறது கூட என்னது இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் லோ கிரேட் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீட் எனர்ஜி தான் லோ கிரேட் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க இந்த லோ கிரேட் எனர்ஜிலேருந்து ஹை கிரேட் எனர்ஜி அதாவது ஹீட் எனர்ஜிலிருந்து நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் வந்து ரொம்ப 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 மினிமமாக இருக்கும் பிலோ டுவெண்ட்டி ஆர் ஃபிஃப்டீன்குள்ள தான் நமக்கு என்ன பண்ணும் இந்த எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் இருக்கும் அதாவது ஒரு லோ கிரேட் எனர்ஜிலேருந்து ஹை கிரேட் எனர்ஜி நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் லோ கிரேட் எனர்ஜி நிறைய நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சப்ளை பண்ணால் கொஞ்சம் உள்ள ஹை கிரேட் எனர்ஜி கிடைக்கும் அதே இது ஹை கிரேட் எனர்ஜி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஹை கிரேட் எனர்ஜிலேருந்து இன்னொரு ஃபார்மாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா மோர் தென் நைன்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது மேக்ஸிமம் நமக்கு எனர்ஜி வந்து இதாக மாறிடும் கன்வெர்ட் ஆகும் இதை வச்சு தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஹை கிரேட் எனர்ஜி அண்ட் லோ கிரேட் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஹை கிரேட் எனர்ஜியில் நம்ம ரெண்டு எனர்ஜி பார்த்தோம் இல்லையா ஒன்று வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன்னொன்று வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜின்னு பார்த்தோம் இதில் ப்ரிஃபர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி எது வந்து நமக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப உகந்ததாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து
எனக்கு மியூசிக் வேணும் அது வந்து ஒரு வைப்ரேஷன் வைப்ரேஷன் எனர்ஜி வேணும் ரேடியோவுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன்புட்டாக கொடுத்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வைப்ரேஷன் கிடைக்கும் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி வேணும் ஒரு மோட்டருக்கு நீங்கள் இன்புட்டாக எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு மோட்டரை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி நமக்கு கொடுக்கும் அப்போ ஒரே ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜிங்கிற ஒரு ஃபார்ம் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஃபார்மாக வேணும்னாலும் ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அதே இது நீங்கள் ஒரு லோ கிரேட் எனர்ஜி இருக்குதுன்னு வைங்க ஹீட் எனர்ஜி இருக்குது இந்த ஹீட் எனர்ஜியை அப்படியே எலக்ட்ரிசிட்டியாக மாற்றணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக முடியாது ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஹீட் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை நம்ம எல்லா யூஸுக்குமே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி தாங்க அப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு எந்த ஒரு மெயின்டெனன்ஸும் அதிகமாக இல்லாமல் நம்ம பண்ண முடியும் இதே இது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் சாஃப்ட் மூலமாக நீங்கள் கொண்டு வரணும் சாஃப்டை சப்போர்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கு பியரிங் போட வேண்டியது இருக்கும் பியரிங் வந்து நமக்கு பவரை வந்து என்ன பண்ணும் லாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை மெயின்டெனன்ஸு தேவைப்படும் பீரியாடிக்காக மெயின்டெனன்ஸு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து பிரேக் ஆகும் அது மட்டும் இல்லை இந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கேபிளில் கொண்டு வர மாதிரி கன்வீனியண்டாக இருக்காது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க இருக்கிற தலைப்பு டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி சோலார் பிஸ்னஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சுக்கோங்க அப்டேட் வீடியோ உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண